ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு செட்டிநாடு சிக்கன் பெரட்டல் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மசாலாக்கு வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் நான் முதல்ல ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு அது கூடவே ரெண்டே ரெண்டு சின்ன பீஸ் பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூனை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கிரேவிக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் கசக்கசான ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு சேர்த்துருக்கேன் இதையும் வந்து நல்லா எப்பயுமே தேங்காய் அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மண் சட்டியில் வந்து நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் நான் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது புரிஞ்சதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு பிரியாணியில் ரெண்டு கல்பாசி அஞ்சு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு மராட்டி முக்கு ஒரு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வாசனை ஜாமான் சேர்த்து அதை நல்லா வடித்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்துட்டு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெங்காயம் சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் ஒரு மூணு கொத்து கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் இப்போது ரெண்டு தக்காளி வந்து ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிட்டு அது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் தக்காளி சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதோடய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா வந்து நான் ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் பீஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சிக்கனை வந்து இப்போ இது கூட சேர்த்து நல்ல ஒரு தடவை பிரட்டி விட்டுடலாம் சிக்கன் நல்லா பிரட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி முக்கால் டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருக்கலாம் ஒன்றாக்கிடலாம் இதெல்லாம் நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நான் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட குழம்பு பொடி இல்லைனாக்கா நீங்கள் மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் தண்ணி விடுற வரைக்கும் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு சிக்கன் தண்ணி விட்டு நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணும் போதே தெரியும் கிரேவி எப்படி திக்காக வந்துருக்குன்னு இப்போ இதில் வந்து நான் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சுடுத்தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா சிக்கன் இவ்வளோ தூரம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பத்து தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா கறி மறுத்துடும் தண்ணி சேர்த்து பத்து நிமிஷம் கழித்து நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வந்து அந்த கிரேவி நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் அப்படியே மூடி வச்சு கொதிக்க விட வேண்டியது தான் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரேவி வந்து நல்லா திக்காக வந்துருச்சு பயங்கர திக்காக இருக்குது இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக வந்து மிளகுத்தூள் மேலே தூவி விட்டுக்கு இப்போ வந்து அடுப்பை நிறுத்திட்டேன் நான் நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு பாதி எலுமிச்சம் பழத்தை அப்படியே புரிஞ்சு விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுப்பு எரியும் போது வந்து எலுமிச்சம் பழம் விடாதீங்க கசந்துடும் குழம்பு அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நான் அடுப்புலேருந்து இறக்குனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு இன்னும் திக்காயிடுச்சு ஸோ நல்லா டேஸ்ட் ஏன்னா ஒரு செட்டிநாடு சிக்கன் பெரட்டல் ரெடி இதை நீங்கள் யூஸ்வலாக பண்ணுறத விட டேஸ்ட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பா